तो यहाँ क्वेश्चन में पूरा कलर नहीं करना होता जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात किया केवल इसने को ही कलर करिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बात समझे केवल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही कलर करिएगा ठीक और उसका उत्तर आप जो जानते हैं जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उत्तर क्या जानते हैं एक दशमलव छह गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस जून है ना एक दशमलव छह गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस जून इसी को ही केवल कलर करिएगा ठीक है आप इसी को ही केवल कलर करेंगे जैसा कि अगला क्वेश्चन है धनावेशित वस्तु में होती है धनावेशित वस्तु में क्या होती है इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन की कमी होता बात समझ जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है तो किसका मात्रक है ऊर्जा का किसका मात्रक है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ हमें आवश्यक है इसको जाना निम्न में से किसका मात्रक है ये हमको नहीं कलर करना बस यही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है ठीक मतलब किसको टारगेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मात्रक को तो इसका मतलब किसका मात्रक है ऊर्जा का ऐसे पढ़ा जाता है कुछ लोग होते हैं पूरा गोज डालेंगे कलर कट डालेंगे ऐसा नहीं करना अब यहाँ पर मैंने बताया था दो आवेशित वस्त्र एक दूसरे से 10 सेमी दूरी पर रखा जाए तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात तो दो आवेश हो और उनके बीच अगर पारस्परिक बल देखा जाए तो पारस्परिक बल बराबर होता है अगर उनका अनुपात निकालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा एक संबंध एक मिलेगा ये ध्यान रखेंगे पारस्परिक बल जो होता है एक दूसरे पर हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बताए थे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ये न्यूटन थर्ड ला है क्रिया प्रतिक्रिया नियम या एक्शन रिएक्शन फोर्स न्यूटन थर्ड ला भी लगा सकते हैं या हम ये जानेंगे कि प्रत्येक कण जो वैद्युत बल आरोपित करता है एक दूसरे पर समान मात्रा में आरोपित करता है है ना तो यहां पर एक संबंध है एक उसी तरह से कह रहा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन पांच वोल्ट भी वहां त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की जानी ऊर्जा तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इसकी ऊर्जा बता दे रहे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पांच वोल्ट लिया तो यहां पर कितना हो जाएगा पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गुड़े एक वोल्ट होता है बात समझे हैं लेकिन यहां पर कितना वोल्ट लगा दिए पांच वोल्ट तो पांच और एक का गुड़ा होगा तो पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट पांच और एक का गुड़ा करा देंगे कितना आ जाएगा पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आठ गुलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो मैंने बताया था एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलिए एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं छह दशमलव दो पांच बुढ़े दस घाते अठारह छह दशमलव दो पांच बुढ़े दस घाते अठारह इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कह रहा आठ गुलाम में तो आठ का कितना पूछ रहा आठ गुलाम में तो आठ का यहाँ क्या करेंगे गुड़ा करा देंगे तो आठ पचे चालीस आठ गुना सोलह चार बीस आठ आठ छह अड़तालीस अड़तालीस दो पचास कितने अंक पे दशमलव दो अंक पे दशमलव और गुड़े दस के घाते कितना अठारह दस के घाते अठारह अब अठारह घात यहाँ दिया दो अंक पे लगाइए और दशमलव के पहले केवल एक अंक रखते हैं उत्तर देने के लिए दशमलव से पहले कितना एक अंक रखते हैं तो दशमलव दाइनी और छोटी वैल्यू जब होती है जैसे पचास से पांच बना दी तो छोटी वैल्यू होती है तो धनात्मक घात लगता है अगर वैल्यू को आप बढ़ा रहे होते हैं तब ऋणात्मक घात लगता बात समझ गया दस के घात में से एक घात कम हो जाता है अगर एक स्थान घुसकाएंगे तो एक घात दो स्थान घुसकाएंगे तो दो घात है ना इस तरह से मान क्या होता है इधर उधर घसक जाता है छोटा करेंगे तो प्लस घात जाएगा अगर बड़ा करेंगे तो माइनस घात जाएगा बस समझे तो यहां से आपको क्या दिखाई दिया पांच गुड़े दस घाते उन्नीस पांच गुड़े दस घाते उन्नीस है ना तो आपका ये वाला आंसर क्या है सही पांच गुड़े दस घाते उन्नीस ठीक आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संगत संगत मतलब द्रव्यमान मतलब आपसे पूछ रहा ई बाई एम रेशियो बताइए ई बाई एम रेशियो मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश में और द्रव्यमान से भाग देंगे तो ई बाई एम रेशियो कितना आएगा तो मैंने बताया था इसको याद रखिएगा इसको लगाने का आवश्यकता नहीं है कितना आएगा ये एक दशमलव सात सात गुड़े दस घाते ग्यारह गुलाम प्रति किग्रा है ना तो आवेश और संगत का अनुपात इतना ही कलर करेंगे इसमें भी है ना ये क्वेश्चन लगाए तो इसमें कलर करने की आवश्यकता नहीं तो उन बातों को आप घेरेंगे जिससे आपको क्वेश्चन क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा हो या क्वेश्चन से जुड़ा है ना अब ये नहीं है कि होगा को भी कलर करिए के को भी कलर करिए ऐसा नहीं करना आपको 
वही चीजों को कलर करके पढ़िए जिसकी आवश्यकता है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाए कि प्लस एक माइक्रो कुलाम प्लस चार माइक्रो दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते पर लगने वाले बलों का अनुपात फिर मैंने बताया जब भी दो आवेश या दो द्रव्यमान एक दूसरे से क्या है पारस्परिक बल पूछेगा पारस्परिक बल का अनुपात तो हमेशा पारस्परिक बल का अनुपात क्या होगा एक संबंध एक का होगा है ना तो पारस्परिक बल का अनुपात यहाँ कितना रह जाएगा एक संबंध एक का ठीक है आगे देखते हैं निर्वात में विद्युत शीलता का मात्रक तो विद्युत शीलता का मात्रक निर्वात में चाहिए क्योंकि विद्युत शीलता हमें समझना है विद्युत शीलता के लिए कैसे समझे क्योंकि हम बताए थे आपको यह बराबर क्या वन अपॉन फोर बाई एफ साइलम जीरो बटे आर स्क्वायर अगर विद्युत शीलता यहाँ ऊपर लाए तो एफ साइलम जीरो बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई क्यू वन क्यू टू बटे एफ आर स्क्वायर कुलाम और ये देखिए क्यू वन क्यू टू कुलाम कुलाम का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यह फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और दूरी का मीटर तो कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन पर माइनस हो जाएगा कुलाम स्क्वायर न्यूटन पे माइनस और मीटर पर माइनस जब घातों को ऊपर ले जाते हैं तो प्लस से क्या हो जाता है माइनस हो जाता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या गुलाम स्क्वायर अगर नहीं दिया है तो क्या ले लेंगे यहाँ पर प्रति में नहीं दिया है तो माइनस वाला ले लेंगे तो गुलाम स्क्वायर न्यूटन पे माइनस वन मीटर पर माइनस टू ये आपका आंसर होगा बस हो जाए आगे देखते हैं यहां देखते हैं कर निम्नलिखित मात्रक वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का नहीं हमने समझाया था एक बार और समझ लेते वैद्य क्षेत्र का मात्रक नहीं तो एक तो होता है न्यूटन प्रति गुलाम ये तो ठीक है ये सही है न्यूटन प्रति गुलाम माइनस सीन का मतलब बटेन चला जाएगा और e बराबर f बाई क्यू से ये मिला किससे मिला f बाई क्यू से और e बराबर हम लोग पढ़ेंगे आगे v बाई एक्स वी बाई तो बोल्ट प्रति मीटर ये भी होगा ये भी क्या होगा होगा अब बच, बचता हमारा क्या बोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति गुलाम जूल प्रति गुलाम तो एक और मात्रक मिल जाएगा जूल गुलाम पर माइनस वन मीटर पे माइनस वन ये भी हो जाएगा लेकिन जूल प्रति गुलाम केवल नहीं होगा क्योंकि ये किसका मात्रक है विभव का किसका मात्रक है विभव का बकिया सब जो मात्रक है किसके मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो मात्रक को उसी में से इधर उधर करके बदल लिया जाता है ठीक है तो सारे मात्रक आप ये क्लियर रखेंगे इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सब क्या हो गया मात्रक क्वेश्चन देखिए फिर पूछा एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर कैपिटल क्यू आवेश रखे इसके दोनों विपरीत कोनों पर क्या क्यू आवेश है यदि क्यू पर नेट विद्युत बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का मान क्या होगा देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक वर्ग के दो विपरीत कोने वर्ग इस वर्ग के दो विपरीत कोने पर कैपिटल क्यू आवेश रखे यहां कैपिटल क्यू है तो यहां पर भी कैपिटल क्यू और यहां स्मॉल क्यू है तो यहां पर भी क्या है स्मॉल क्यू किसी क्यू पर नेट वैद्युत बल सुनियो तो यहां पर कैप्सर किसी ने क्यू पर मान लिया यहां पर नेट बल नेट बल कैसे निकाले तो हम इस पर देखेंगे कि कौन कौन आवेश इसको प्रभावित करेगा ध्यान दीजिएगा तो इसको ये जो है कैपिटल क्यू को हाई आवेश प्रभावित करेगा प्रभावित करेगा तो मान लेते हैं कि ऐसे ए बी सी डी है ना तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए और इसके नाते भी ये प्रभावित होगा तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए सॉरी हाई बी है ना फोर्स ऑन ए ड्यू डी ड्यू टू बी और ये भी इसको प्रभावित करेगा तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी है ना बात समझिएगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी मतलब कि ये जो तीनों आवेश हैं इस आवेश को प्रभावित कर रहे हैं तीनों आवेश क्या कर रहे हैं उस एक क्यू को क्या कर रहे हैं प्रभावित लेकिन ये कैसे है ये एक दिशा में नहीं तो मैंने बताया था एक दिशा में नहीं है तो उनको एक दिशा में पता करिए तो एक दिशा में पता करने के लिए इनको 
मान लेते हैं कि ये सीधा जा रहा पीछे पीछ तो इनका रेजल्टेंट भी इन्हीं पर आएगा इसी पर आएगा मैंने समझाया था कि अगर मान लीजिए कहीं नदी में नाव चल रहा है और इस नाव को जब आप खींच रहे होंगे रस्सी से बांध करके इधर से भी इधर से भी और कोई इधर से भी खींचे तो नाव बीच में ही भागे ऐसा नहीं होगा कि एक किनारे एक किनारे भाग जाए मतलब रिजल्ट इधर आएगा आएगा है ना अब ऐसे भी अगर वेक्टर वियोजन आपको सही से आएगा तो वेक्टर वियोजन से भी पता चलेगा कि इधर आएगा तो यहां से देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री पर होता है फोर्टी फाइव डिग्री होगा और आइयो कितना होगा 45 डिग्री तो हम इसको यहाँ ले चलते हैं इसको भी यहाँ ला, लाते हैं है ना तो हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर देखिए यफ टी ए प्लस यफ डी सी लेकिन उसका एक घटक लेंगे कास पैंतालीस है ना प्लस यफ डी बी और उसका भी एक घटक लेंगे कितना काश पैतालीस ठीक है लेकिन ये कहा है कि इस पर क्या है नेट बल शून्य कुल मिला दें अगर बल तो कितना हो जा रहा है जीरो हो जा आइए आगे देखते हैं यफ डी ए कैसे लिखें यफ डी ए डी से ए तक क्या है वन अपॉन फोर पाई एफ साइलम नाट ये तो पक्का लेंगे क्यू वन क्यू टू क्यू कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों जगह क्यू स्क्वायर बटे डिस्टेंस अगर हम लोग मान लें कि वर्ग का भुजा कितना है ए है तो विकर्ण कितना होता है ए रूट टू ए रूट टू ठीक है यफ डी सी यफ से डी सी सी देखते हैं तो वन अपॉन फोर पाइव साइलम नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां देखिए एक चीज छोड़ रहे हैं काफ पैतालीस संस्कमान एक बट्टा कड़ी में तो प्लस आगे देखते हैं फिर यफ डी बी यफ डी बी तो ये भी होगा वन अपॉन फोर फाइव साइलम नॉट क्यू वन क्यू टू तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे डिस्टेंस ए स्क्वायर और कास पैतालीस का मान एक बटा कड़ी में तो कुल ब्याज कितना जीरो अब ध्यान दीजिएगा इसमें जो कामन है निकाल के जीरो पास लेके चले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा नहीं समझे जैसे एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो तो यक बराबर जीरो हो तो यक्स कामन ले लेंगे तो वाई प्लस जेड बराबर जीरो तो हाई यहाँ जीरो में भाग देने चला जाएगा था ये बचेगा ना ये भी जीरो बराबर होगा तो यहाँ कामन देखिए क्या क्या दिख रहा है वन अपॉन फोर फाइव एफ साइल जीरो कामन दिख रहा कैपिटल क्यू कामन दिख रहा और सब जगह ए स्क्वायर कामन दिख रहा क्या दिख रहा है तो यहाँ कैपिटल क्यू एक हो गया तो बचेगा ए स्क्वायर चला गया लेकिन बटे कितना बचेगा कड़ी का वह दो प्लस प्लस ध्यान दीजिए यहां क्या बचेगा स्मॉल क्यू क्योंकि क्या क्या चला गया फोर पाइव साइलम नॉट और कितना ए स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा बाई रूट टू और प्लस यहां पर भी वही बचेगा स्मॉल क्यू बटे रूट स्मॉल क्यू बाई रूट टू बाकी कामन होकर के चला गया यहां से है ना तो यहां क्या हो जाएगा जीरो के बराबर चला जाएगा तो यहां मिला आपको कैपिटल क्यू बाई टू आई कितनी बार क्यू बाई टू क्यू बाई टू कितनी बार दो बार कितनी बार क्यू बाई रूट टू क्यू बाई रूट टू दो बार और आपको पता है रूट टू से रूट टू में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा रूट टू बचेगा रूट टू से रूट दो में भाग देंगे कितना बचेगा रूट टू बचेगा आगे देखिए अब उसको उस पक्ष में ले चलते हैं तो माइनस हो जाएगा तो कैपिटल क्यू बाई टू बराबर आई जाएगा माइनस रूट टू बाई क्यू क्यू को यहां लाते हैं और दो को वहां ले जाते हैं तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू बराबर माइनस टू रूट टू कितना है माइनस टू रूट टू देखिए तो ये था क्या ये क्वेश्चन अपने आप में केवल ऑप्शनल है लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ऑप्शनल क्वेश्चन ये कठिन हो जाए ठीक और जितने भी नीट जे जितना भी जब आप एग्जाम देंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा है ना अगर आप उस तरह का एग्जाम देंगे तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा सॉल्व करना पड़ेगा उसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए यहां पर क्या आया टू रूट टू आया ना दो रूट टू रूट टू आया आगे देखते हैं करा पांच गुलाम कितना पांच गुलाम आवेश के दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से पांच सेमी दूरी पर एक दूसरे से कितने सेमी दूरी पर है पांच सेमी दूरी पर है इसका वैद्युत द्विध्रुव आगुण होगा वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होगा ये पूछ रहा है ठीक है तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण बराबर क्या पढ़े थे हम हा 
वैद्युत विध्रुव आगुर टी बराबर क्यू इंटू टू एल है ना तो एल की वैल्यू दिया पांच सेमी और क्यू की वैल्यू दिया पांच गुलाम है ना तो पांच पचे पच्चीस लेकिन आई सेमी में है तो मीटर में बदलेंगे तो दस यहां कितना आएगा माइनस दो तो कितना आया कितना आया पच्चीस गुड़े दस के घाते माइनस दो पच्चीस गुड़े दस के घाते माइनस दो समझे आप आगे देखते हैं यहां अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र ई में बैट वेक्टर पी आगुण पी वाले द्विध्रुप पर लगने वाला बल आगो टाउ बराबर पी साइन टीटा होता है या वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई ये ध्यान रखिएगा टाउ बराबर पढ़ाए भी होंगे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई हेडिंग जाइएगा देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आगुण हेडिंग एक पढ़ाए होंगे और वहां पढ़ाएंगे टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई टाउ की वैल्यू क्या होती है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई के बराबर होती अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बिंदु आवेश विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल पर निर्भर करता है बिंदु आवेश विद्युत द्विध्रुव वाले बल पर निर्भर करता है कितने पर ध्यान दीजिए एक बिंदु आवेश बिंदु आवेश विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल पर निर्भर करता है इस पर निर्भर करता है एफ की वैल्यू पूछ रहा है है ना तो ये ध्यान रखिएगा एफ का मान कैसे निकाले तो ये देखिए करा वैद्युत द्विध्रुव है है ना तो हम लोग पढ़े यहां पर वैद्युत द्विध्रुव बिंदु आवेश वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ई वो आप पढ़ेंगे वन अपॉन फोर पाई एफ साइलम नाट है ना पी वाई आर क्यू पी वाई आर क्यू पढ़ाए थे पी वाई और एफ बराबर क्या पढ़े क्यू ई ये बराबर क्या पढ़े क्यू ई तो अगर हम यहां रख दें तो वन अपॉन फोर पाई एफ साइलम नाट क्यू पी बटे आर क्यू पी बटे आर क्यू है ना तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है ये P बटे और ये फोर पाइव सलम नाट अगर कांस्टेंट मान लें तो ये समानुपाती एक बटे आर क्यू या ऐसे पढ़ते ये व्युत पाती आर क्यू जब व्युत पाती पढ़ते तो एक बटे नहीं बोलते हैं ध्यान दीजिएगा ये व्युत पाती आर क्यू पढ़ेंगे एक बटे नहीं पढ़ेंगे और या तो ऐसे पढ़े यप समान पाती एक बटे आर क्यू तो यप समान पाती एक बटे आर क्यू कौन सा ऑप्शन है तीसरा वाला कौन सा ऑप्शन है तीसरा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है एक वैद्युत रोधी एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेमी त्रिज्या के चालक गो, खोखले गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति गुलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 10 न्यूटन प्रति गुलाम तो ई की वैल्यू दे रखा बच्चे ई की वैल्यू कितना दे रखा है 10 न्यूटन प्रति गुलाम ठीक 10 न्यूटन प्रति गुलाम दे रखा दस सेमी त्रिजा के चालक खोखले गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना दिया तो पूछ रहा है कि गोले के केंद्र पर क्षेत्र की तीव्रता कहां पर केंद्र पर क्षेत्र की तीव्रता तो मैंने एक ग्राफ पढ़ाया था फिर देख लीजिए आप ध्यान से इस तरह से ग्राफ होता है अगर ये गोला है है ना और मान लें यहां अगर ई को मान लें यहां ई और इसको आर समझें तो हम ग्राफ वहां दिखाए थे कि ग्राफ जो होता है यहां से यहां तक इसके पूरे गोले के भीतर ये जीरो पर आता है है ना कौन ई का मान अब ई का मान जैसे जैसे दूरी को क्या करेंगे बढ़ाएंगे ई का मान घटता चला जाए जैसे एक पंखा चल रहा हवा का क्षेत्र दूरी बढ़ाते जाएंगे तो हवा का प्रभाव घटता चला जाए उसी तरह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र गोले के से जब दूर जाने लगेंगे तो दूरी बढ़ने के साथ वो घटता चला जाए ठीक चूंकि एक द्विघाती त्रिघाती जो होते हैं वो क्या होते हैं वक्र होते हैं इसीलिए जो रेखा का नहीं गुरु जी ये भी घटता चला जाएगा ऐसे भी खींच देता वो तो घट रहा नहीं जब घातीय व्यंजक आते हैं तो वक्र रेखा हो जाता है ना कौन सा ई बार ई बराबर हम लोग पढ़े वन अपॉन फोर पाए साइलम नाट क्यू बाई आर स्क्वायर में अगर बात करें तो आर स्क्वायर कभी भी जब भी 
जो परिवर्तित होने वाली राशियां अगर घात पता चले घात न हो पड़े एक चरो वाले रैखिक समीकरण दो चरो वाले रैखिक समीकरण रैखिक इसलिए बोलते हैं कि अगर समीकरण की घात एक हो जैसे x बराबर दो एक का चर वाला और x प्लस वाई बराबर दो एक प्लस वाई बराबर दो दो घात दो चर वाला लेकिन ये घातक होने के नाते इन, इनसे जो भी ग्राफ बनाएंगे वो रेखा बनेगा x प्लस वाई बराबर दो बराबर जिससे अगर आप ग्राफ बना देंगे तो हमेशा रेखा बनेगा बात समझे हाँ लेकिन आप पढ़े होगे मैथ पढ़ रहे होगे बारह में तो आपका एक आएगा कॉनिक सेक्शन और कॉनिक सेक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा परवलय परवलय वृत्त अच परवल है है ना ये सब इनके समीकरण के साथ साथ वाई बराबर फोर एक्स या इसके अक्षों के अनुसार अलग अलग और होते हैं वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या अच परवल का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए और वो होता है दीर्घ वृत्त है ना दीर्घ वृत्त का जो समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक है ना मतलब ये इन समीकरणों से अगर आप ग्राफ बना देंगे तो ग्राफ इस समीकरण से ग्राफ परबलय बन जाता है इस समीकरण से ग्राफ वृत्त बन जाता है अगर इस समीकरण से तो अत परबलय और इस समीकरण से खींचे तो दीर्घवृत्त बन जाता है ना कुल मिला के छोड़ दीजिए हम एक बात बताते रहे कि अगर चर जितने भी चर होते हैं अगर उनके घात एक घातत नहीं है किसी का घात अगर दुई घातत हो गया तो वक्र बन जाता है इसीलिए ये जो ग्राफ हम यहाँ से यहाँ तक खींचे हैं वो वक्र है है ना और वो परबलय वक्र पर डिपेंड करता है चूंकि यहाँ पर ई स्क्वायर वहां दे रखा एक्स स्क्वायर दे रखा तो वहां पर जो रेखा हम लोग क्या खींचे वक्र रेखा खींचे ठीक है तो आप कई बहुत सारे ऐसे ग्राफ देखेंगे कहीं सीधा लिख देंगे कहीं टेढ़ा लिख देंगे तो टेढ़ा देखे तो समझ लीजिए घात जो दिया गया होगा चाहे जो भी भौतिक राशियां होंगी उनके घात अलग हो है ना और अगर सीधा खींचा गया है तो इसका मतलब जो दी गई राशियां हैं उनके घात जो है एक, एक घातत होंगे देखिए कहीं कहीं ऐसा होगा कि दुई घातत नहीं दिखेगा जैसे अगर मान लिया जाए दुई घात एक्स वाई बराबर क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए पर का ग्राफ एक्स वाई बराबर क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट से बात करें तो ऐसा नहीं होता अगर ये दोनों चर है तो इनके घातों का जो, जोड़ कर देते हैं एक घात ये एक घात ये एक घातक नहीं है ये दुई घातक है अगर दो चर एक साथ है और अलग अलग है तभी भी ये दुई घातक है एक घातक नहीं होता अगर ये यक्स अकेला वाई अकेला तब पर घातक है अगर ये दो लोग एक साथ छुड़ा करा दे तो ये दुई घातक तो एक से अधिक घात के जितने भी राशियां होती हैं वो बकर बनाती हैं इसीलिए यहां बनाया गया ग्राफ क्या है बकर रेखा बस हो जाए आगे देखते हैं तो यहां पर होता क्या वहां गोले के भीतर कोई भी एक चीज और पढ़ाते हैं गोले के भीतर कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी अगर कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी तो वहां पर गोले के भीतर हमेशा क्या होगा शून्य होगा कितना होगा शून्य होगा ठीक तो क्वेश्चन कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये वाला तो कितना आएगा शून्य किसी आवेशित गोली चालक का वैद्युत क्षेत्र देखिए गोले के भीतर शून्य तथा गोले के बाहर शून्य होता है ये गलत है ये दिखाना गोले के भीतर शून्य होता तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ घटता है है ना यही सही गोले के भीतर शून्य होता गोले के बाहर दूरी के वर्ग साथ कम होता नहीं सॉरी वो दूरी के वर्ग के साथ कम हो जाता है ये वाला सही गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा बाहर शून्य होता है ये गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ये थोड़ा सही था लेकिन ये इसके वर्ग के साथ कहने के नाते यहाँ ई समान पाती होता है वन बाई आर स्क्वायर के अनुसार ही बदलता है ठीक है धात के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के अंदर केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान अच्छा अगर मान लीजिए हम लोग कोई धातु का गोला है तो हमने बताया था किसी भी धात को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है किसी भी धात को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर क्या होता है फैल जाता है पृष्ठ पर फैल जाने के नाते सारी वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी सतह के लंबवत बाहर की ओर चली जाएंगी तो आप अंदर जाएंगे तो कोई भी वैद्युत बल रेखाएं मिलेंगी नहीं तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा यहाँ पर शून्य होगा वैद्युत क्षेत्र कितना होगा तकार आप पृष्ठ से केंद्र की ओर जाइए तो क्या होगा पृष्ठ से कहा जाए केंद्र की ओर अगर पृष्ठ से केंद्र की ओर जाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा एक अमान जीरो सब जगह क्या होता है शून्य होता है पृष्ठ से अंदर कहीं भी पहुंच जाइए यहां से लेके यहां तक सब जगह क्या होगा शून्य बात समझे आवेशित खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता कहा नहीं करता अगर यही आवेशित हो और खोखला भी हो गोला कैसा हो या पूरा भरा हो या क्या हो खोखला हो तो खोखला होने पर भी 
ये आंतरिक बिंदु पर कोई भी किसी आंतरिक बिंदु पर ये कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता अगर ये आवेश धात का गोला है चाहे खोखला गोला है तभी भी खोखला गोला रहेगा तब वो पृष्ठ पर आवेश रहेंगे अगर वो पूरा भरा हुआ गोला तब वो पृष्ठ पर आवेश रहेंगे तो अंदर जो होता है कोई भी अंदर खोखले गोले के अंदर कोई भी वैद्य क्षेत्र होता नहीं अर्थात वैद्य क्षेत्र वहां क्या होता है शून्य होता है वैद्य क्षेत्र कितना होता है शून्य होता है बात समझे अच्छा यहां देखते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है तो आप वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फाइव बराबर फाइव बराबर वैद्युत फ्लक्स होता है फाइव बराबर क्या पढ़े फाइव बराबर अरे फाइव बराबर ई ए फाइव बराबर ई ए अगर इससे मिले तो ठीक है देखिए ई का मात्रक हम पढ़ाते हैं आप ई बराबर वोल्ट प्रति मीटर और इसका मीटर स्क्वायर तो मीटर से स्क्वायर कट गया कितना है वोल्ट मीटर कितना है या इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कुलाम इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कुलाम या मीटर तो एक और मात्र न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम तो इसमें से कौन सा मिल रहा है वोल्ट मीटर कौन सा कौन सा सही है तीसरा वाला कौन सा तीसरा कौन वोल्ट मीटर ठीक दस सेमी त्रिज्या वाले धात के एक चालक खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कुलाम है गोले के केंद्र पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता बताइए अब केंद्र पर कितना होता है कितना होता है शून्य होता है केंद्र पर कितना होता है क्यों होता है मैंने यहां समझा रखा था ठीक तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोग सभी क्वेश्चन को करेंगे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते पता चलेगा इस चैप्टर बहुत ज्यादा क्लियर होता है ठीक है क्वेश्चन को जब भी पढ़ेंगे तो चैप्टर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक